வடபழனி கோயிலை ஒட்டிய பகுதிகளில் அருணாவை எல்லோரும் இப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள் தன் மகனுடன் அருணா வடபழனி கோயிலை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் அடிக்கடி தென்படுவதுதான் இதற்கு காரணம் அருணாவுக்கு அடையாளமே அவருடைய பிள்ளைதான் விக்கி என்கிற விக்னேஷ் ஐந்து வயது குழந்தைக்கான செயல்பாடு கொண்ட இருபத்தி ஒன்பது வயது தெய்வ குழந்தை இது போன்ற தெய்வ குழந்தைகளின் அம்மாக்கள் சமூக கருவறையில் இருக்கும் தெய்வங்கள்தான் அப்படிப்பட்ட அருணா கவலைகளை தன் சிறப்பில் புதைத்தவராக நம்முடன் பேச ஆரம்பித்தார் எனக்கு பதினெட்டு வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டாங்க சொந்த அத்த பையன்தான் அவரு கல்யாணமானதும் கர்ப்பமாயிட்ட சென்னையில பிறந்து வளர்ந்தவளா இருந்தாலும் கர்ப்பமானா ஸ்கேன் எடுக்கணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியல வயிற்றுல பிள்ளை முற்றா உதைக்கிறான்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் ஒன்பதாவது மாசமே பிரசவ வலி வந்துருச்சு நார்மல் டெலிவரி தான் மயக்கம் தெளிஞ்சு பிள்ளைய பாக்கணும்னு கேட்ட தொட்டில இருந்த குழந்தைய தூக்கி காட்டினாங்க முதல்ல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் பாக்குறது கனவா இல்ல நிஜமானே எனக்கு தெரியல குழந்தையோடைய உடம்பு நல்லாதான் இருந்துச்சு மூல வளர்ச்சி இல்லாததால தலை சின்னதா இருக்கு சொந்தத்துல கல்யாணம் பண்ணினா இப்படி ஆகலாம் அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாரு எப்பவுமே படுத்தே தான் இருப்பான் குப்புற விழறது உட்கார்றது தவழ்றது அப்படின்னு எதுவுமே பண்ணல என் புள்ள அவனால அதெல்லாம் முடியாதுன்னு எங்க புத்திக்கு தெரிஞ்சாலும் பெத்த வயத்துக்கு அது புரியல ஒரு வயசு வரைக்கும் பிள்ளைய பார்த்து பார்த்து அழுதுட்டே இருந்தோம் ரெண்டாவது வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனச தேத்திக்க ஆரம்பிச்சோம் மறுபடியும் இடி எங்க தலையில விழுந்துச்சு விக்கிய வெயில கூட்டிட்டு போகக்கூடாது அவனுக்கு வீர்வை சுரப்பிகள் வேலை செய்யல அப்படின்னு டாக்டர்கள் சொல்லிட்டாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்ப குறைச்சல் தான் ஊர்ல எந்த விஷ காய்ச்சல் வந்தாலும் ரொம்ப பயமா இருக்கும் அப்போ எனக்கு பத்தொன்பது வயசு கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு நான் பட்ட பாட்ட பாத்தைய மாமியார் பேரன ஊருக்கு தூக்கிட்டு போற அழுகை நிறுத்திட்டு கொஞ்ச நாள் நிம்மதியாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க ஒரு வருஷத்துல மறுபடியும் கர்ப்பமான இந்த தடவை உடனே ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துட்டோம் குழந்தை நார்மலா இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க நமக்கும் எல்லாரையும் மாதிரி அழகான குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு மனசுக்குள்ள ஆயிரம் கோட்டை கட்டின இந்த வாட்டியும் ஒன்பதாவது மாசத்திலேயே வலி வந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம் என் நெஞ்சே வெடிச்சு போற மாதிரியான விஷயத்த என் காதல கேட்ட எனக்கு பிறந்த பொண்ணுக்கு கபாலமே இல்லையா இறந்தே தான் பிறந்திருக்கா என் பொண்ணு அழுதழுது மயக்கமானதுதான் மிச்சம் இனி ஒரு பிள்ளை கிடையாது எனக்கு விக்கி மட்டுமே போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கருத்தட பண்ணிக்கிட்ட ஊர்ல இருந்து என் விக்கிய வர வச்சிட்டேன் அவனை ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல படிக்கவும் வச்ச பிள்ளையோடையே இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்கூல்லயே அசிஸ்டன்ட் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டு ஆரம்பத்துல பிள்ளைய வெளியே கூட்டிட்டு போக வைக்கப்பட்ட என் கணவரும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல யாரு கேலி பண்ணாலும் அவன் ஏன் பிள்ளை அப்படின்னு வெளியுலகத்துக்கு விக்கிய அறிமுகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு இப்போ விக்கிக்கு இருபத்தொன்பது வயசு ஆகுது அவன் வயசு பசங்க எல்லாம் கல்யாணம் குழந்தைங்கன்னு இருக்கிறத பாக்குறப்போ மனசு போட்டு பெசையும் பாலைவனத்துல நடந்துட்டு பச்சை புள்ளிக்கு ஆசைப்பட்டா கிடைக்குமா அவனுக்கு சொத்து சுகம்னு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சிட்டோம் ஆனா எங்களுக்கு பின்னாடி அவனை யார் பாத்துப்பாங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு மட்டும் எங்களுக்கு பதில் தெரியலங்க என கண் கலங்கி நிற்கும் விக்கி அம்மாவுக்கு ஆறுதலை தவிர வேறொன்றும் நம்மிடையே இல்லை மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்